，我是秦昊，我是李佳航，我是江愁，我是林志颖，我呢是一个温柔、内敛、幽默，好像直到小学二年级。在这个节目，我希望我能够减肥成功，我只希望他们两个不要合伙起来欺负我就好了。那当然最重要的，我觉得还是希望说能够。弥补心中的那个遗憾吧。我呢，就是想让我们全家人都开开心心，少说点话吧。没人喜欢爱废话的女婿，多挣点钱呗。我是会觉得，没有没有丈母娘不喜欢女婿赚钱赚的多。三、二、一。第一次听说秦昊跟我在一起，你的真实感受是什么？你要看好了，我就信任你。你有埋怨过我吗？说一下而已。<笑>你觉得自己的家庭地位高吗？呃，到餐厅去为什么不穿端庄一点？为什么要唱那个像那个妹妹一样？你介意我的年龄吗？这个说一点不介意，我就是假话。你觉得我胖吗？老公第一啊。你老公第一，你会担心年龄对你们感情的影响吗？第二胎是什么时候？你和李生上一次吵架是因为什么？介不介意和你们住在一起？你觉得我哪里让你最头疼？你觉得男人的责任是什么？你谈过几个男朋友？几个男朋友？哦呀。本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。本节目由高纯更入味，为中国菜提味的雪天颜赞助播出。加入芒果 TV 会员，每周四十八点会员抢先看正片，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版。魔镜，魔镜，谁是这个世界上最美的女人？是我吗？什么？还有三十个姐姐？不行，亲爱的魔镜，你可以给我找到帮手吗？我已经好久没有见到我的老公了，还有我亲爱的母后婆婆，也很久没有见到她了。如果他们来陪伴我的话，我一定有力量成为那个最棒的、最美的女人。麻烦你了 Hello, ，妈，哎呀，好了，来来,来,来，我来你好，哎哎，这边很好哎，太不错了，啊、嗯，好好好，放哪儿？放在这吗？放这边呐、啊，对，好好好。老公，你先放那里面，那还给你带着一个东西，水果在这儿，先放哪儿？干嘛带水果来啊？长沙有水果、啊哎、吃那个山毒嘛？但长沙有水果，这边买得到，你从沈阳搬水果来一箱，啊、那边好，我们西。你你等我一下嘛，我今年刚好没吃到吗？是吗？好，再吃吧。老公，你怎么胖了？<笑>你怎么了，老公？胖了胖了十公斤，<笑>是我带驴家练来了，我们可以请你做吗？先去妈的房间，妈的东西呢？哎，放箱子里了，我放那我们房间了。那水果，妈说带水果来，哎、你看带这么多。这个，哎呀，这房间不错呀，太好了！啊，这么好看，太漂亮了这块，不错呀，太好了这地方。嗯，妈，哎，妈，你去哪了嘛？我看看这房间太漂亮了。不，你看你喜不喜欢那房间？要不我们的给你？要不我们的给你？哪个都行，你看一下，但没有服装间。你哎，没事儿，没事儿，就我一个人多好说。放哪？因为我也刚进来没多久。哎，好，没事儿，我这个房间。哎，他这房间怎么没衣柜呀、啊？我给你弄个衣架子，明天。哎，搞个衣架就行了，我把衣服挂上，完平时把那衣服一拿就行了。
，哎呀，这房间不错呀。慢慢来，慢慢来。啊，好看。不是看啊，太漂亮了。好极了。妈，这樱桃好大颗哦，甜不甜？甜呢、啊，太开心了！看樱桃好不好？哎，对我那个上面还有点这里有点带到那个飞机上似的。你看附近环境也好，对吧？嗯。如果把米粒这里可以当一个小书房啊。对呀、啊。或者在这边的时候可以看看剧本，免得我们在外面聊天吵到他。对呀、啊。给你放个椅子，对吧？对，放椅子也行。对。你的枕头呢？你带了吗？带了。家里面，我老婆是个特别爱表达的人，我妈妈也是个特别爱表达的人。然后我如果再是个爱表达的人，觉得这家，这一家子，你说这个。我是秦昊，我呢是一个幽默、浪漫的人。妈，光是从那个大白米换成藜麦跟糙米，和在一起热量就减一半。你刚刚看我的眼神充满了一种你好瘦的欣赏的眼神，我看出来了。我好嫉妒，我觉得你掉的肉全长在我身上了，非常不开心。我现在的腰，你看老公，我现在腰不到就一个手围，看到没有？嗯、<笑>我现在不用你肯定的回答，我觉得我很美。哎，我知道你胖了，我不知道你胖那么多哎，脸还好，但腿很瘦啊。腿就一直胖肚子和脸呀，我从来不胖腿。那下午怎么个行？你要不要歇会儿啊？还行，还可以，还可以啊。啊，我看你怕你累。你今天擦口红了耶？没没呀。你难得，哎呀，还画了腮红哎。<笑>啊，好不好啊？眼睛啊，我看一下眼睛，画的挺漂亮的，<笑>挺好，挺好。你好，怎么样？我妈跟我说，为这节目。下了大血本了，<笑>我妈以前买衣服是光试不买，现在终于买了，<笑>你就知道为这节目多重视了。<笑>我们买衣服吧，是为了这个消费品，就买了，过过一段时间就就换了。我妈把这个买衣服当成这个买房子、买车、保值产品，你知道吗？<笑>妈是穿过就好了，所以试穿了也算穿过了，她过把瘾了，镜子前照两下就。对我有点这个感觉。<笑>是吗？你们吃吧，我已经吃了。个挺大，那没那么甜、啊。没那么甜，那还有甜的，我再给你洗甜。没关系，不甜好，果糖太高了。我先给你把米饭换成以前那种带一点点粘的，你能接受吗？行，可以，听你的。你也要减吗？减呢、啊，我也得减。你看我这胖。你下定决心了吗？下定决心。确定要瘦？确定。来，宣言一下，我要瘦，瘦，瘦，瘦，瘦。<笑>想瘦多少？那不敢说，这两天就抓紧。锻炼好，晚上给他弄卤肉饭的那个卤肉。我不还有卤肉饭呢，我这能吃卤肉饭。不是你用那个卤肉酱，就每天烫青菜吃就好，那个是最干。然后我买了那个超级低热量的酱油，没有热量的酱汁，你们俩会吃的还挺好吃，但是不会胖。吃东西要看四个东西，一个是钠，一个是糖分，糖分就不用讲了，吃了就会胖。钠含量就是会水肿，然后再来是脂呃脂肪含量。碳水对碳水化合物的含量，然后钠含量，这四个含量每次都要看。他连吃个蓝莓，比如说很饿的时候买蓝莓给他吃，因为蓝莓是低 GI 水果，像这种都是低 GI 水果，就糖分少。他连吃两盒蓝莓都升糖，升糖知道什么意思吗？你你给妈讲一下，我们两个营养专家。别讲这个了，讲那最后天上课讲。<笑>我们是自暴自弃，不是不听。是咱是自暴自弃，我是自暴自弃了。下定决心，送。我妈愿意量体重吗？我看还是不量了吧，量好吗？<笑>我自己看的，我现我在家好长时间不敢量了。走走走。哎，妈，你瘦一公斤了对吧？现在还有点勇气，是不是？因为上完厕所了。我妈真太可爱了，我给你遮一下，这要保密的啊，这数字。好嘞。他
，你等一下。差不多。你不用告诉我，我不知道的事少点，不想听那么多秘密。好，可以了，知道了。你偷偷告诉我耳朵里。啊，那么多呀！你没看错，我没看错，我在看错。我妈说我看错了，她在家量比较轻，我觉得这秤可能坏了吧。我是，我看我量就知道了。这秤有没有问题？你来量量就知道了。对，妈是哎，就你说那个。嗯。来，对你量量啊，不要往外讲啊，不要往外讲，我给你遮遮。我回家没有这些。不对啊，这是磅，这是这是这不是这是磅，不是不是公斤秤，这不是公斤秤，乘以零点打个九折。对，你看，我觉得嘛，给我吓一跳。我、哦、打九折啊！哎，那这也不准呢。这应该是金秤。我现在一百五一一百五十九点四斤嘛，就等于八十公斤嘛，将近。但你一米八几呀、啊？过来嘛。对呀、啊，你一米八几，我才多少啊？这多少斤就是多少斤，不存在。行，妈，你还没我重呢，可以。你还比耗子瘦了一点点。<笑>我多矮，他多高啊？妈，你往那边站还比较瘦。得了，不用了，我知道我多少斤了。别量了，别量了。得了，今晚不吃饭了。<笑>现在我和你爸，实际上我们每天早上吃也吃营养餐。明天早上我就给你们做营养餐，好不？做啥营养餐？就是我们家吃那种汁儿，已经吃六年半了，快七年了。你这这么多年，你跟我爸的体型是验证他不减肥啊，这个东西。但是我们身体也算挺好啊，得这么看。我妈给我爸做了二十年方便面，从我记事开始到现在。嗯，别那么讲，没有啊，不可以这么讲啊，这整啥事儿了就？不许乱说啊，这个去掉啊，小胡这个不要给家里啊，别真瞎讲，瞎讲话呢。啊<笑>，不要说那个，呃，吃方便面那个，把那个去掉好不？师傅，谢谢您了。妈，我跟你讲，我瘦了快八斤，来之前我已经觉得还不错。原来已经不胖了。我去上那个节目，四天之内我就瘦了快四斤，一天掉一斤，一天掉一斤。跟那节目商量商量，我也参加参加。<笑>你去上《披荆斩棘的哥哥》好了，好不好？披荆斩棘的姐夫。<笑>对对，披荆斩棘的姐夫。<笑>可是老公，你看。那怎么整的啊？他好多什么跪地上啊，然后这那的、啊啊。那你就换个动作嘛，你这我怎么能换？这老师指定动作的。不是，那也根据人嘛。那有的都二十二十多岁的，没有二十多岁都三十加。三十加，你这也比他们大呀、啊，你这身体跟他们拼干嘛呀、啊？<笑>我第一天、第二天有点不行了，我真的。你记不记得我哭着打电话给你说我不想参加，然后就传出来说姐夫要求。那个节目组让他们退赛，就是你，你就是那个姐夫。然后最后给我出了个主意，那边说退赛不太好，感觉他不坚持，什么什么的。然后他说：“那你挑烂一点好了，就烂的他不行了，他必须退掉你。”真的，你要你要觉得不开心，就别别去了，什么把米粒在家那么想你。要赔很多哎。赔了。是吗？对。好心好疼哦，但我老公说要赔。没事儿，有点伤没事儿。对小静来说，她很开心，有点伤也没事。像我那个时候腿，虽然我那时候那个那个那个跳的这个腿呃骨头渣渣掉下来了啊，但是我高兴每天。不过你这跳的也是，我也不理解，你跳的太狠了，骨头渣都跳下来了。你这人给你多少钱呢？你还自己花钱跳，你怎么跳成这样了？你说嘛？我妈就这种，我妈学跳舞就学到膝盖坏掉了，弹弹钢琴弹到肩肩翘炎。<笑>你得练成什么程度？天天那么弹，最多分也没你那么弹。你这弹成腱鞘炎，竟然能。起床了吗？起床了吗？嗯。起来吧。嗯。我去拿件衣服，好吧。<笑>你别起来，别起来，别掀被子！天哪！儿子，床上等他们。哎，我有衣服，老婆。在哪？在我的枕边。等一下，我高超的穿衣技巧，<笑>保证不会。我帮你拦一下。哎，对对对对对，非礼勿视，非礼勿视。哎呀，爷们儿，哎呀，没事。妈呀，儿子！啊，这边还有。
呃，大家好，我是李佳航啊、呃，职业演员，我老婆也是，也是名演员啊、呃，李胜。万一你婚后出轨，丽丽怎么办？如果我出轨了，我会净身出户，把所有的财产都交给大力，孩子也交给大力抚养，而我则会承担孩子所有的抚养费用，直到孩子成年。嗯，培养孩子的事八字没一撇，婚后出轨的安排倒是相当完善。我们跟我丈母娘嘛，然后在一起生活三年多，应该，我觉得我算是那种规矩感和这个恭敬感会特别强的那种女婿，就是我跟妈妈说话的时候，我都会其实是小心翼翼的去试探以及察言观色。老婆东西多吗？多，家啊，家啊。哎，爸，这一早餐刚刚拿出来的。嗯。下去了，带个垃圾哦。好的，你没刷牙你就吃包子啦？牛，在下佩服。牛，我其实在家的一个位置应该就是就时刻准备着，我差不多就是一个说说叫工具人，就是哪里需要我我就去哪里，就是这样。老婆，我去去拿东西了。好嘞，你就这样去啊？我穿个外套。啊，当然，我肯定不能穿短裤去嘛。什么？老公？老公？我老公？我老公？我老公？你爸爸？你爸？你爸爸？是骂人呢？滴滴滴，滴滴滴滴滴。哦，你快听我老婆话，唱后一点。哦，其实啊，我老婆每次让我拿完快递，我希望那个物件越大越好，就是尤其是力量型的。就是如果真的就是说要送一个跑步机、电冰箱什么什么，哎，我谁也不用来，我能扛上来。就我会觉得在做那个的时候吧，特别有一种不可替代的感觉，你知道吗？我老婆一会儿要把这些东西都消一遍毒，我是觉得很麻烦的，但是我已经能 get 到他的点了。老婆，哎，回来啦！嗯，放门口吧，一会儿我来修。好，要不我帮你擦出来得了。家里的这些事情，其实照顾的，其实真是呃老丈母娘和我老婆，其实操心的可能确实要比我多一些。他们会很固定，就是带孩子啊，几点喂奶啊什么。他们其实有一个非常。呃，完善的科学的一个流程。一，冰，左边。老婆，咋啦？老婆，你牙刷没电了。我牙刷没电了。啊！你又拿我牙刷刷牙？啊？为什么？因为我也没电了。没电了就用我的牙刷。嗯，你这不赶上了吗？<笑>我等我把衣服给你啊。<笑>那你帮我充上电呗。好的，你知道在哪充吗？不知道，在那里就好的。找一找，菜篮上来着是吧？嗯、啊，看有些啥东西剩下了，都拿过来看看。啊，行行，你这么有想吃的没？我没有，我我是你们吃啥我吃啥吧。嗯嗯，切肉，青椒炒肉，家行最爱吃的菜。这肉有点多耶。家行能吃，我妈就对小黑特别特别特别的好，就特别满意，就是什么都好。包括我俩吵架，我妈都一直说我。丈母娘看女婿就越看越喜欢，怎么看都对的。喂，那个鸡，你的青针鱼，还黄瓜呀，再煎个豆腐。家行他爱吃辣的，我跟他做湖南的辣辣味。老婆，你看到我那个箱子呗？什么箱子？代步神器。箱子。赵海棠的箱子。啊，之前放在那个中间那个地方，看他们放哪去了。我赵海棠的神器呢？这是我的代步神器。你这箱子成精了，还能自己跑。那个跟大家介绍一下啊，我家还是有不少爱情公寓元素的啊
。例如这条跑道就是胡一飞的户型，就是胡一飞那条跑道房被张伟买了。老公，你要不要吃橘子啊？啊，老公不吃。饭前吃个橘子。啊，你干嘛呢？我在介绍我家的跑道房型啊。直播呀。啊，直播，来扣个六啊。然后，大家看到我的代步神器就是赵海棠的箱子，我家不少《爱情公寓》的元素。嗯，好甜,好甜啊，是吧？这橘子甜。嗯，好，我一看啊。我觉得真的好甜。然后以及。这树发芽嘞。哪个树？马醉木。先不介绍了啊，我的求生欲告诉我要陪我老婆。嗯。怎么了？发芽了。嗯、哇，好漂亮哎。嗯啥玩意儿？<笑>妈，饭好没？马上吃饭呢，你饿了吗？用帮忙我吗？不用，我也不会帮啥，<笑>我就吃吧。待会帮忙吃青椒炒肉。行。这个地方是我平时最少来的地方，<笑><笑>这个地方是我平时不进来的地方。<笑><笑>啊，有时候洗个奶瓶什么是在那边洗，对，不在这里洗，<笑>从来几乎不进，<笑>没有厨艺天赋。我只放了盐，没放其他佐料，看好不好吃。爸爸喜欢放佐料，但是我、呃、他放葱姜蒜的不放多哈，爸爸。呃、对、嗯，他放其他的佐料放的多，我不，我没放他那么多佐料。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我就放了盐。嗯。呃，那个味精啊、酱油啥的我都没放。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我煮的饭也软了呀，爸爸煮的硬些。啊、哦，太软了，水分多。我没事，我有辣椒就行。可以吃饭呢。我有课。妈妈拉臭臭啦。拉臭臭啦。嗯，好臭啊。他每天都是到吃饭的点就拉臭臭了，怎么办？用我去吗？不用，不用。呀，恰饭喽！昨天晚上看看，就是没没怎么睡好，是吧？对他半夜三点钟醒来，辛苦了，辛苦了，辛苦了，敬你们。<笑>看看那么哭，你没醒来，没听见？哈哈，还是妈妈人魂的吐槽。没，真的，真的没，真的是，我都怕他吓得你们睡不着，我赶紧把他抱到放卫生间去。<笑>哎呀，一吃饭就困了，为什么呢？昨晚没睡好呀。就了。所以等会儿，下午，下午要不我带他吧？你们想干啥干啥。嗯，下午就交给你了。嗯，可以。嗯、太棒了，老公。那必须的。这种事不是经常发生吗？嗯。妈妈，我来喂他。你也吃了吗？嗯，你还没吃完吧？没吃。今天这个辣椒炒肉不好吃。好吃。我<笑>那怎么不吃了？吃，一会儿这盘我全吃了。<笑>你们吃剩了我打扫。<笑>这个晚上啊还可以，下面吃哈。对，就不用不用一顿都吃完。可能就真的南北这个差异是还挺大的，对，就他就会讲这种，哎呀，妈妈做饭不好吃呀，就是是不是不好吃，所以你饭都没吃完，就其实是个客气话。但我老公听了就会觉得，啊，妈妈生气了，就他就很紧张。妈，嗯，那个。哎，我刚才想说啥来着？想想再说。怎么突然好像很严重那样？我觉得有什么重要事情要。没有没有没有、哎。昨天晚上是不是紧张？你久没睡觉了？没有。没有哈。没有。我就是当时的那下在那边紧张，采完了也就啥的啥事都没了。再来紧张的都说错话了。他一直在纠结钱财的时候，他说给家里排序。我说希望大家喜欢我们这个家庭，我就说希望大家喜欢我。啊、哈哈
很荣幸能参加这次节目，希望大家能够支持我，谢谢大家。哎，这个怎么办？这不是为难我吗？这个宝宝第一，我第二，嘉好第三，我女儿第四。哼，喜欢你不对吗？也没啥问题。我就希望大家喜欢我啊。<笑>早晨起来，拥抱太阳，满满的正能量。这赵天的一天又开始了。Oh, oh my god！ 嗯，魔镜魔镜，这个世界上最帅的人是谁？低调低调，我知道。我房间现在有点空，但也不影响我的事。拜拜。这个帅哥是谁呀、啊？是爸爸。爸爸在的时候，你就排不上帅哥了，是不是？对不对？赞同的话，亲亲爸爸。亲亲爸爸，爸爸第一帅，你不服气是吧？那宝宝第一帅，宝宝最帅，那亲亲爸爸，亲亲爸爸，我就过去，哎呦，宝宝还想当最帅呢。宝宝，镜子要少照，不然会像你妈妈一样自恋，知道吗？好痛，浇浇花吧。帮老公浇浇花，这是这都是我老公养的花。我老公少女心，比我还澎湃。我婆婆，我做什么都支持，特别好。我每次穿的稍微不是很好看，她说：“哎呀，你穿什么颜色好看？然后你头发染什么颜色好看？”她好像蛮支持我的。包括我做这个美甲，她说：“哎呀，你你你做指甲了，就不要做，不要洗碗了，我怎么样的，怕我指甲给劈了。”去哪找这么好的婆婆呢？好，我们现在开始吃鸡。等一下，等一下，我们在这上面，你就上面跳，我不好跳。怎么跳啊？你就突然跳跳。那个，这怎么跳？这好丑。你就你就跳地毯就行了。不敢拿着。我玩游戏，你就这有啥的嘛？你就你你看，你上来，对，你就跳热，我要跳啥我给你跳啊。好，好，玩，开始啊，我们好走，呜，来跳，呜，呜，好，小心一点，走，匍匐前进，他怕有敌人，走。好吧，咱们找到枪了，快，快马蹄，这方向有敌人，这方向有敌人，快，快开跳。中枪了吗？快走，快走！我妈妈有洁癖，就平时去她的房间，她都不让我坐她的床。我不得已想坐一下，她专门拿个毛巾给我铺上，然后做完之后把那毛巾给洗了。既然妈妈的洁癖还有的治，我觉得还可以再强行治疗一下。再玩一遍好不好？不玩了，不玩。再玩一次吗？我从来没有玩过吃鸡。不玩了，不玩。你玩吧，正好你玩了，我我带宝宝玩。<笑>我们一起玩呀！<笑>不玩了，玩了。我们要学习。<笑>两个女人在一起的婆媳天命就是，必须要过两招。你们两个决定玩还是学习？学习呗，不玩过了吗？小孩就要玩啊！我来抱着。宝宝就是要玩啊！那么才十一个月的孩子，没到十一个月，你让他看书，他看什么书？那你请老师干嘛呀？<笑>你忘了你请的老师？那不一就是请老师，是因为从小给他那个性格上还心理上的一些辅导，对，那都要有啊
他为什么老是说了点卡？上啊，上啊！但是现在早上刚哦哦，不是午吃完饭给他看吗？不是早上起来就要看。<笑>来到那边去，大一点来，别碰到头了啊，宝宝来。我给泡杯水给大家喝吧。我现在帮谁都不对，他们想干嘛就干嘛，我不能管太多，管太多那就最后我是不能自理。这是什么？鹅鹅鹅鹅鹅，来，往，走。哎哎。我背，我背，逃学了。你，吓死我！这么脏，啊，来打个来。没事，哎呦，他他他他在这里好了。你不能一下过来吓唬他，这这都对他的从小的性格上会有影响。太脏了，你知道吗？讨论好了吗？就确定了，不玩那个游戏了吧？妈妈，刚才儿子不小心去那边摸了一下我的拖鞋，吓死了，跑过来。妈妈，嗯，我。<笑>不是，来宝宝鞋包到了，他要弄到嘴里面怎么办？其实我认为就是说，其实我们每天在吸地、拖地的情况下，宝宝在这个地面爬来爬去真没事儿。不是的，地毯爬是可以的，它有螨虫，知道吗？要经常除螨虫，是最脏的。两个女人在一起啊，其实有时候就是一个面子问题吧。然后我妈觉得她是将来的奶奶，我老婆觉得她是将来的妈妈，在这件事情上，他们就必须要争一下，就觉得到底要听谁的，其实也没有任何恶意。天天拖地，我们每天打蜡拖地，消毒。我还买了那个蒸汽拖拖把，是带消毒。你什么时候消毒的嘞？我我我拖地的时候你没看到吗？<笑>反正孩子是你们的，对吧？我是奶奶，但是我这是提建议，你知道吗？但是最后的决定权还是你们呀。每次其实我也不阻止不了你们，我每次就是说，对不对？来吧，是不是？好。男孩子给他养的那么矫情，真不好。可能我太放养式的长大了吧，嗯。但我怎么认为放养这是在教育上放养？比如说，该学习的时候学习，该玩的时候玩，这叫放养教育。地上爬这是这抢位置，<笑>自己站起来来。其实我是真的无所谓的，而且这也不是什么很大的事情，就是讨论一下到底怎么样。但但是两个女人真的是很厉害啊！这件事能讨论那么久。擦手去。洗手是对的，洗手是对的，跟你说。妈说什么就是什么，妈说什么就是什么。那也不对。<笑>当妈妈面你就你就说好的，你妈妈的，然后呢？不对的东西。妈妈是老人家，我们尊重一下。生活了，你不爽，你过来向我发发脾气。打我！打打我！你们就是讨论，其实也没有矛盾，也没有原则性的问题，对不对？我觉得真的像我说的，每个人看事的方法不一样，对不对？世界观不一样。对，世界观不一样，而且年龄段呀，从小的环境啊都不一样，所以就肯定是有各种意见嘛，对吧？这也不叫意见，就各抒己见。妈妈这确实有内涵，我也是遗传了妈妈。你刚才多教宝宝看书嘛。所以，多教宝宝看书，他就文化就会说成语啊，这些东西多得很嘛。我没看书啊。<笑>妈妈，你说一下那个，粉凤凰，红凤凰，红粉凤凰，粉凤凰，你说。我普通话说的不好。<笑>没事，你说一句嘛。粉红。<笑>
交代你说一个，粉是怎么说？粉凤凰红凤凰，粉凤凰红凤凰，粉红红红。怎么了？想吃？怎么咋的，宝宝？嗯，吃不太了，困了，瞌睡来了，困了想睡觉了，带你出去睡觉好不好？我来，我陪他睡觉。可以，我相信你，老公。嗯，喝一口。走吧，去睡觉吧。走，爸爸带你睡觉。把杯子给我，我烫着他。你看，不是这个，他烫着他。把杯子给我，烫着他。就每次我想你们喝水的时候，一定抱着他，一定要注意啊，他这样容易打死。啊、<笑>每次他们两个有矛盾，我去化解的时候，然后最后矛盾就变成我的矛盾，错全在我了。然后他们俩和好了，然后我就很纳闷。本节目由女人们都爱逛的唯品会冠名播出，唯品会都是好牌子，天天有三折。我是林志颖，在三十岁的时候碰到了若依，三十五岁拥有了 Kimi， 很幸运拥有一个幸福的家庭。可是坦白说，那时候也。不知道说该不该公布，因为一公布以后，你演艺事业可能就毁了。我不希望他永远只能躲在背后隐姓埋名。我觉得为了家庭，我就是要勇敢的站出来，甚至开记者会，告诉大家我当爸爸了。当天讲完，我觉得哇，整个人这个心中的大石头，甚至偶像的那种包袱，整个上啪放松了，你知道吗？所以让我觉得。这是我人生中最开心的一件事情。练得如何了？辛苦啦，喝水。谢谢谢谢，真的那么贴心啊！啊，这一看感觉怪怪的。看看一下练如何啊 ？OK 啊，还是你要起跳？等一下，先看一下嘛。先看你做不做得来，是不是？啊，我。<笑>那我做还这种这种简单的动作，有二十八年的功底在，好不好？<笑>怎么跳啊？刚才怎么跳？<笑>这样下。手手脚脚不用动，脚不用动，脚、哦、不用动吗？<笑>老派是有点老派的，对，我们以前都是这样子，那脚后跟不能出来这样子、啊，这是老派的。嘿，好，啊。三四一二三四，三手手，转，摸，嗯，摸，这个好像不太适合我吧？这这样怎么摸？摸。这样吗？喂，哎，好了好了，你们继续练啊，你们继续练，我去玩我的，拜拜。其实连我自己都是在新媒体上面看到，我还没有现场真的看他跳过，看是不是有机会可以独自享福之类的，独自享福之类的。梦想家，我在呢。开灯。梦想家，哎、欸，今天天气如何？今天多云转晴，温度二十三到二十九度。梦想家。打开满天星灯，收到，已打开。这什么不亮？好像我也猜不下来。<笑>算了，我觉得还是不要动。哎<笑>、欸，我要出去一下哦。那、啊、去哪里
。我帮妈妈买衣服。那一起去啊？不用啦，我自己我可以逛一下啊。我也可以看一下啊，看最近要买什么啊。我觉得我自己去就可以了。我帮妈妈逛一下啊。逛，一起逛啊。嗯，没关系啊，我自己去就好了啦。你干嘛、啊？<笑>没有、啊，你在跟干嘛？没有，就看看买买什么东西啊，然后就干嘛一定要跟啊？那你很黏呢、欸，我很黏，<笑><笑>我哪有很黏？你去就好啦。哦，我逛一逛啊，然后慢慢挑啊，你去。好啊。我压力很大哎、欸。哦。他很讨厌逛街。我们在逛街的时候，他坐在旁边的，即使戴一个口罩，就是可能哎有人认出他的时候，他就会跑出去，然后我那时候压力就会特别大。应该是说，我成为林太太之后第一次站在荧光幕前面，所以压力比较大。如果今天我只是陈若仪，我只只是单一个这个角色的话，我觉得我就没有这么大的压力。但是因为，我今天的身份是他的另外一半，所以我的我会觉得我压力很大。对。就是很容易崩溃，我觉得，呃，我觉得这这十多年一直会被舆论攻击，就是长得丑啊，然后就是你凭什么嫁给他啊？你有什么才能啊？你你有你有你龅牙，就是就是那种各种人身攻击，万箭穿心了啦。反正就是那个过程，就是已经。已经过去了，但是后来又会有回想到，就是如果这次要出来，然后一度会想说有点后悔。我逛的时候，<笑>那你就坐在旁边等我。哦，是啊，好像每次都是这样、啊、然,後然后每次你那、啊、你那有陪我逛，你很少陪我逛街，好不好？那我自在一点好了，好好好，我刚刚运动完，放松一下好不好？好，对啊，好啦，好 ，See you， 拜拜 ，See you， 球吗？为什么压力会很大？我不过，你的问题太难了，我没有话题，我们还是朋友，梦想家，哎，我没有问你，安静，我在听，问吧，看看我能不能解决。无敌大风火轮！啊！我帮忙了！枕头大战哦！来吧，爸！啊！啊！这我不能呼吸了。我啪啪啪啪，恐龙来了 ！See you， 回来了。你买什么？买你喜欢吃的东西啊。你有买什么礼物吗？我买了一些衣服给妈妈，然后最近蛮流行气垫粉。气垫粉饼？对啊，我知道她不太爱化妆，但她姐妹可以试试看啊。对啊，给她试试。对啊，今天几点出发？一早八点多吧。那我好累啊。平常也应该也很难有这种机会吧？嗯。有这种机会能够跟他去一起相处，嗯，好几天的行程，嗯。我觉得这一次重点是妈妈。但我压力很大、啊，嗯、<笑>要吓死了。<笑>因为妈妈一定会觉得说啊，我的儿子很优秀啊，所以我很怕自己说错话、啊。所以你妈一开始不都觉得我很内向吗？妈妈对我们可能比较严格吧，相对的可能对媳妇也会可能或许会比较严格吧。我在想，虽然呃她很开明、很开放，但是基本的一些观念、传统观念她还是有的。穿着之类的，他会比较介意我不要穿得太，就是暴露出太多的肉啊。我比较怕我讲错话、啊，或者是达不到妈妈的要求啦、啊。嗯，就是做怕做得不好，因为妈妈很能干啊，她就是
很会煮饭呐、啊，就是做事情都很好这样子。因为他算女强人，跟我爸爸分开以后，嗯、自己又去开那种沙龙灶的店啦、啊嗯，工作室啦、啊，就是说可能他有些时候可能会比较严格一点吧，或许吧、嗯，我觉得啦，嗯、对啊。妈妈很优秀，那所以老婆就不是很优秀。没有没有，不是我不是这个意思，<笑>我不是这个意思。<笑>我的意思是说，你本来就很优秀，只是说遇到一个也很<笑>也很优秀的妈妈。必须讲出“优秀”两个字。对，我知道你很不路线不一样的优秀啊，所以我说，当这种各种优秀大家冲突撞在一起的时候，其实。有火花是不是？对对对对,對，冲突的火火花。对,對 ，OK。<笑>好，再再讲下去，可能饭都吃不了啊！不下。那妈妈跟我掉到水里，你要救哪一个？啊？我也一起跳下去啊！我也跳下去啊！他要去撞哪家？先救哪一个？都不救啊，就一起啊。妈妈会游泳吧？当然会啊。你确定你知道？照片？那是泡汤哦、喔啊。是吗？我看他蛮多泳衣的、啊。你确定他很多泳衣？确定啊。对啊。妈妈说很多小时候是，你记忆力都不好，都很多都不记得。对啊。从我十一岁的时候就没有跟妈妈住了，我们家就父母离异，然后就分开，然后几乎之后都没有住了，所以跟妈妈在一起生活时间其实坦白说真的是蛮少的。如果以年来算，可能一年能够住在一起的天数，可能几天而已吧。我最喜欢的就是朋友常常一起聚餐呐、啊、唱歌啊，大家聊聊天这样子。平常在家里的话，就是喝茶叶、画画啦、溜溜狗啦、拈花惹草啦，就是平常我的生活很单纯。我也希望他们通通都回来啊，因为我毕竟我们年纪大，很希望儿孙能够常常回来，这是我我的心愿。他们怎么都在忙呢？没接电话，肚子有一点饿嘞。芝麻面，小智也很喜欢吃芝麻面呢。那小智平常真的是好忙，一吃个饭两个小时就分开了，什么时候要见面，还要等下一次。有生日会啊，还是有什么节日才有可能？哇，怎么怎么长？我曾经讲过一次說，说我三个月没有看过你们了。你要不要出来吃个饭，让我看一下？他说他走不开，那我也无奈了，没办法了。像今年过年的时候，我想跟七个孙子拍一张照。都没有办法，到现在都没有一张拍好的。来，小五，五，五，小五，我们去荡秋千好不好？要不要荡秋千？我在他们面前是尽量是开朗的，我不会说摆个脸色给媳妇他们看，因为毕竟很少见面嘛。你摆个脸色给他们看，反而。我怕他们会不喜欢我。明天小智他们要来，我看看，来挑一个心
不行，还是明天他来自己挑好了。去年的十月，我说你知道妈妈生日吗？他就摸摸头说，好像是九月几号。我说九你的头啦，哪里有九月？你吃过多少次的生日？你竟然没有把我记住，我眼泪就掉下来。然后他说：“妈妈，我们小时候是怎么过来吗？你知道吗？”<笑>可能因为小时候没有长时间住在一起，所以变得我们总是会觉得还是有那么一点点的距离感。所以，我希望说能够趁着这一次的节目，让我也好，啊，跟老婆也好，跟妈妈也好，我们三个之间能够更拉近关系。十八喽，出发去妈妈家。新年快乐！哎，你大人怎么不拉啊？没有，这设计呀嘛。你要不要换一下？还、啊、好我没有带正式的衣服。来我们家里还是不要穿这个短裤，不礼貌。这么好的健身房啊！上一届的拳王冠军秦昊，闪亮登场。拳王肚子有点大。啊！就用说的意思。<笑>这没这什么东西的？拳冠能不能放这些东西啊？这个都寓意都不好、啊，吓死了。就满了呢，还放。这个快递啊，是我的吗？这肯定是别的女孩送的吧？喜欢多想。我跟你没完，我就觉得这没有意义。很怀疑自己，真的很怀疑自己。做演员也没有很成功，又有一堆七八八臭毛病。啊！啊啊啊<笑>给点致歉。哎哎哎哎哎哎哎哎上上时刻都加满，我愿意做最佳口感的夹心饼干，为你们来分担。这一道难夹的谜团，其实不难，请放心，还给爱。喜欢这甜蜜的负担，把角色互换，才明白了答案。那成为背后是满满的爱，无所谓婆婆妈妈。成为背后是满满的爱，无所谓婆婆妈妈